eftersom ni är antingen politiker eller tänker vara politiker. Jag har ändrat titeln på min presentation. Det brukar jag säga vid klimatkrisen. Vi kan lösa den. Men jag vill vara mer direkt med er. Vi kan och måste lösa den. Och jag hoppas kunna förklara varför under de här 40 minuterna. Jag tänkte börja med klimatvetenskap som är egentligen mycket enkelt och lätt att förstå och kan sammanfattas med 12 ord på engelska. It's warming. Det blir varmare. It's us. Det är vi. We're sure. Det vet vi säkert. It's bad. Det är illa. We can fix it. Vi kan lösa det. Ert jobb handlar om del 5. Mitt jobb handlar om brett fram till, fram till del 4. Mitt jobb är att uh, hjälpa er känna klimatkrisen. Eftersom när man verkligen känner en kris man agerar. Det blir varmare. Hur vet vi det? Jag snackade med min mamma för några dagar sedan. Hon upplever inte klimatförändringar. Och det förstår jag. Hon bor i skotska höglandet. Och den ena dagen är varm, den nästa dag, nästa dag är kall. Det är väder. Även ett år är varm och ett år är kall. Det är också väder. Men det blir varmare. Jag kommer att visa mätningar nu från Stockholm. Där man kommer att se att det blir varmare. Jag kommer att visa mätningar av års medeltemperatur. Um, och jag kommer att använda um, så kallade warming stripes för att visualisera utvär, um, temperaturen. När vi ser års medeltemperatur, vad vi menar är att genomsnittlig temperatur från vår till höst till vinter till sommar, natt och dag. Och jag kommer och i Stockholm är års medeltemperaturen 6 grader. Och tack vare vädret, det kan vara kallare vi sår, ner till 4 grader eller varmare vi sår upp till 8 grader. Det är helt normalt. Vi har mätt temperaturen i Stockholm från 1756 och vi får fram och mäter den. Och vi tittar på de här data nu med vita ränder för normala år, blå ränder för kalla år och röda ränder för varma år. Och det ni ser när ni ser på visualiseringen är att den alternerar från varma till kalla år. Och så ska det göra. Väder. Men vad man också ser är från och med år 2000 eller kanske 1990 har i princip alla år varit varma år. Och om vi lägger till 2020, det varmaste år hittills mätt i Stockholm blev det 9 grader. Och allt det här kanske låter rätt länge sedan, 1756 och så vidare. Men jag föds här. Alltså jag föds innan global uppvärmningen. Allt det har hänt i mitt liv. Och det betyder för nästan, jag gissar nästan alla som sitter här samma sak. Vi föds i en normal klimat. Nu lever vi i en klimat som är mer än en grad för varmt. Det är snabbt. Och det är vi. Och att förklara hur jag vet det är vi. Men jag behöver ställa en mycket enkel fråga. Varför stiger temperaturen? Den uppenbarligen gör det eftersom vi mäter den. Det har alltid att göra med förbränning av fossila bränslen. Lite grann också för den markanvändning. För hundra år sedan brände vi en viss mängd fossila bränsle. Stenkol. En geologisk material. Men nu bränner vi upp. 20 gånger så mycket. Och det är inte bara stenkål nu. Alltså det är också olja och gas. Fossila bränslen. Så vi bränner upp rätt mycket av de här geologiska materialen. Och varifrån kommer de? Vad vi börjar med stenkål. Så stenkål är ihoppressade växter som levde samtidigt som dinosaurierna. Så var fick de här växterna kolet, koldioxid från? 
Jo, det var då det var luften. Men det var dinosauriens luft. Och de fångat in den här koldioxiden. Och då ligger den kvar i växterna. Och sen pressas den in i kol. Och sen bränner vi den och släpper ut den. Alltså vi släpper ut dinosauriernas luft i vår egen luft. Stenkål kommer från växter. Men övriga fossila bränslen, olja till exempel, kommer från bland annat alger och plankton. Men från samma tidsperioder, bilden jag visar här är från juda juden då dinosaurierna fanns, men det kan vara ännu äldre. Så klimatkrisen är ett geologiskt problem. Vi tar koldioxid och vi flyttar den framåt i tiden. Vi har faktiskt, samman, vi har faktiskt tagit koldioxid från, en, från 300 miljoner år totalt och pressat in den i vår tid. Man kan förstå att det blir ett problem. Och det här är vi säkert. Och nu att vi har kuckat ner klimatkrisen till ett geologiskt problem det är väldigt enkelt att förstå den. Eftersom på geologiska tidsskalor styrs, jordens klimat styrs av endast tre faktorer. Värme och energi från solen, albedo-effekten och växthuseffekten. Och ni känner till kanske alla tre, kanske två, kanske en. Jag vet inte. Men jag går igenom på alla tre. Jag går igenom det med hjälp av en väldigt enkel fråga. Vilken planet är varmare? Venus eller jorden? Tänk i huvudet nu. Vilken är det? Jordens medeltemperatur, årets medeltemperatur är 15 grader. Där ingår en grad global uppvärmning. Det bör vara 13,9 faktiskt. Venus är en hel del varm. Venus temperatur är 464, 464 grader, men varför? Och det är, mer, det är en mer komplicerad fråga än man, man kanske tror. Om man börjar med värme och energi från solen, och jag använder min katt för att förklara den. Värme, värme energi från solen fungerar som en värmeelement, alltså solen som ett stort värmeelement. Min katt tycker om att vara varm så den, sit, den har suttit sig så nära elementet som den bara kan. Och det är det Venus har gjort också. Venus ligger närmare solen och får mer värme från solen än jorden får. Värmen den får skulle göra Venus årets medeltemperatur på 55 grader. Jorden som är längre bort skulle få en temperatur på 6 grader. Alltså inte de riktiga temperaturerna. Så då tar vi med albedo-effekten och vi använder min andra katt. Båda mina katter liknar varandra. De är båda vita. Och den här vita pälsen som katten har gör, gör katten till en spegel som speglar tillbaka solens värme. Det är det som är albedo-effekten. På grund av sin vita päls har min vit katt högt albedo. Den svarta stulen hon sitter sitter på att absorbera värme. Så det är inte mycket som speglas bak ut i rummet. Den har lågt albedo. När vi tänker tillbaka till planeterna Venus atmosfär liknar min katt i utseende. Den är ljusfärgad. Och en stor del av värme som kommer till Venus speglas tillbaka ut i rummet. Mer än 70 procent. Då sjunker Venus temperatur med 100 grader till minus 45. Jordens albedo är mer komplicerad. Den har, jorden har mörka hav, den har ljusa mål, den har mörka skog, skog och ljusöken och polarisarna som jag återkommer till um, är ljusa. Den genomsnittliga albedo är en tredjedel som speglas tillbaka ut i rummet. Och då sjunker jordens temperatur med 24 grader till minus 18. Så i nuläget är jorden varmare än Venus. Trots att den är längre bort från solen. Så viktig är albedo-effekten. Men jorden är inte varmare. Och det är tack vare växthuseffekten som förklaras av min, min katt igen. Min katt har krypt under ett täcke. Varför gör hon det? För att bibehålla sin kroppsvärme. Täcket fångar in den. Jordens atmosfär fungerar på precis liknande sätt. Och jordens täcke består av atmosfären och framförallt en väldigt viktig växthusgas, koldioxid. 0,04 procent av jordens atmosfär är koldioxid, men var var 0,03. Koldioxid tillsammans med de övriga växthusgaser räcker för att höja jordens temperatur med 32 grader. Helt naturligt. En grad, den mänskliga påverkan. Och då kommer vi till 15 grader. 
Well, for Fastor, just her victory called the oxide air. If we go to Baxter Venus, their atmosphere must go to 96,5% called the oxide. Or then Reka for a higher temperature, and we're more than 500 degrees to 464 degrees. So, some in fact, things this. For your logs, get teed scholars to use Jordan's climate. Of wärme and a brief and solar, from Jordan for more wärme, the stiga temperature, albedo effect, and from then Erker, the Minska temperature, or Vextris effect, and from then Erker, the stiga temperature. We provoke two of them perfect orders, but the end we provoke more than the other. Or then some we in the provoke of wärme and a brief and solar. We factors provoke albedo effect, and then we virtually in provoke of Vextris effect. Så låt oss gräva djupare och se vi verkligen förstår hur den fungerar. Så på, och om vi tänker, fortfarande tänker på geologiska tidsskalor. Och vi, anledningen vi tänker på geologiska tidsskalor kommer att ihåg att det här är ett geologiskt problem. Det är geologiska material vi bränner. Så det är de här tidsskalor vi måste tänka på. Växthuseffekten faktiskt regleras av koldioxidens kräckslag. Men var är det? Var koldioxidens kretslag? Ni kan det här. Men, en, men kan möjligtvis inte den rätta delen. Så varifrån kommer koldioxid och var tar den vägen? Det som man ofta tänker på mest är träd. De absorberar koldioxid med hjälp av solen. Det kallas för fotosyntese. Och sen den på nätterna genom andning. Andas tillbaka en stor del av den här koldioxiden. Resten ligger kvar tills trädet dör. Och med hjälp av mikroorganismer återgår till luften igen. igen. Fotosyntes, då talar vi om ett du. För ett träd att leva och dö, då kan vi prata om många år. Det här är koldioxidens snabba kretslopp. Och det är inte det som är viktigt. För den behöver vi inte tänka på mer. Så jag ställer frågan igen. Varifrån kommer koldioxid? Så egentligen koldioxid, eftersom vi påverkar geologi genom att bränna stenar, vi måste tänka var kommer koldioxid egentligen på geologiska tidsskalor? Koldioxid kommer från vulkaner och ingen annanstans. Och var tar den vägen? Se koldioxiden. Koldioxid, varje år släpper vulkaner ungefär 100 miljoner ton koldioxid till luften. Men mängden ökar inte, inte naturligt i alla fall. Så var tar den vägen? Det är vanliga stenar, framförallt granit, som tar bort koldioxiden. De reagerar med koldioxid från luften och regn, vatten. Och resultatet blir att stenarna löser ut. Och när de löses upp, då blir de till lera. Men koldioxiden ligger inte kvar som gas längre, utan den fångas i upplöst form. Och den måste fångas eftersom lera saknar kalium och natrium. Och de ligger upplöst i vatten. Och för att laddningsbalans ska nås, då måste koldioxiden också ligga kvar i vatten. Så det vi får är i princip bubbelvatten. Och den här bubbelvatten, alltså kolsyrad vatten, transporteras av fluder ner till oceanerna. Där den fälls ut som kalksten. Och efter 400 miljoner år förflyter den här kalkstenen kring av havets rörliga botten. Och då kommer den under en annan vulkan att komma upp igen. Alltså det här är en 400 miljoner kretslag. Det är koldioxidens långsamma kretslag och det är den vi påverkar. Och vi ska tänka, om vi väntar på naturliga lösningar till, vårt, till det vi gör, vi får vänta de här långa geologiska tiderna. Och det här är hur briljant system som helst. Det ser växthuseffekten regleras av koldioxidens långsamma kretslag. Låt oss tänka att Ta, äh, på grund av naturliga anledningar, alltså kontinental drift. Ähm, man kommer till ett läge att jordens temperatur ökar. 
Det kan vara vad som helst. Kontinenter ligger vid ekvatorn eller mer vulkaner eller någonting sånt. Jordens temperatur ökar. Men den här upplösningen av stenar, upplösningen av granit, den kommer att ske snabbare. Eftersom alla en kemisk reaktion, alla kemiska reaktioner är snabbt när det är varmt. Och när den löses upp, då fångas, i, fångas koldioxid. Så mängden koldioxid i atmosfären minskar. Men den är en växthusgas, så växthuseffekten blir svagare. Och den i sin tur leder till att jordens temperatur minskar. Och om jordens temperatur minskar, stenar kommer att lösas upp långsammare. Eftersom de är temperaturdrivna. Och då kommer det här koldioxid som kommer från vulkaner ligger kvar i luften och mängden koldioxid ökar. Som gör växthuseffekten blir starkare. Som gör jordens temperatur ökar. Och kretsloppet fortsätter och fortsätter. Och det här är en så kallad negativ återkoppling. Alltså det är nog en process som håller klimatet i balans. Mutsatsen till det här kallas för en tipppunkt och jag ska förklara vad en av dem är om en stund. Så problemet är att nu släpper vi ut för mycket koldioxid för snabbt. Genom att förbränna fossila bränslen kommer jag förklara det här genom att släppa ut tusen molekyler i tio sekunder. Och vad menar jag med för snabbt? Well, det här koldioxid kommer från stenar och det är stenar som får ta bort den. I samma tidsintervall kan stenarna ta hand om en av de här tusen molekyler. Resten ligger, resten ligger kvar i luften. Och då ökar mängden koldioxid i luften och den bara fortsätter öka. Och det i sig är livsfarligt eftersom det gör att temperaturen stiger. Men jag förklar, ska förklara lite hur kan det kan vara ännu mer livsfarligt. Som den kan till viss del öka så den ledas över vissa tröskel i klimatsystemet. Jag illustrerar det. Och då kommer ni behöva komma ihåg hur albedo fungerar. Så läget nu är vi släpper ut för mycket koldioxid för snabbt. Så mängden koldioxid i atmosfären ökar. Så växthuseffekten blir starkare. Alltså vi sätter på värmen. Och jorden blir varm. Men om jorden blir varm, vad kommer att hända till polar isar? De kommer att smälta. Nu får vi titta på dem. Vi tittar på norra ishavet och vi ser hur polar is smälter. Vi tittar nu på polarisen under 32 år från 1984 till 2016. Det här är en animering där man har beräknat tjocklägg på istäcket. Så de vita delar är de tjockare delar. Det ser ut som nästan som den andra sidan ut. Det är sommar och vinter. Men det jag vill ni se när ni tittar på den här animeringen. Det här är ingen film. Alltså det här, de här är riktiga data. Jag vill att ni tänker på vad händer till albedo. Vad händer till jordens albedo. Mm. Ja, visst det var smärtsamt att titta på men ni får titta till slutet det är viktigt albedo-effekten minskar men vad händer när albedo-effekten minskar då kommer jordens temperatur öka ännu mer det här är mutsatsen till vad stenar gör när stenar löses upp det är en negativ återkoppling den stabiliserar klimatet här har vi en process som gör, vi gör en förändring och den här förändringen blir större. Allt större. Det är, kan kallas för en tipppunkt. Och vi har passerat tipppunkten för Arktisk oceanen. Sommarisen kommer att försvinna. Och detta är illa. Men ännu mer farligt är den, långs, är den stegvis ökning av temperaturen. Jag har precis åkt hem från Storbritannien. 
Och jag tänkte visa temperaturkartan den 19 juli. Tack och lov kom jag hem några dagar innan. Så här ser det ut. De här, det här är ingen prognos, det är faktiska mätningar. 40 grader i central England. Högsta temperatur mäts i England, i Wales, i Scotland. De högsta temperatur vid nätterna i England, Wales, Scotland. Enligt Chief Meteorological Office, enligt the Met Office Chief Scientist, Scientist Professor Stephen Belcher, the extreme temperatures that we have been experiencing in the UK are unprecedented in recorded history in a climate unaffected by human influence. Sorry, climate modeling shows that it is virtually impossible for temperatures in the UK to reach 40 degrees centigrade. Bara en dag efter kan vi peka finger fingret på klimatförändringen på vår påverkan på klimatet. Det här är en väderhändelse. Men det som, när jag tänker hur allvarligt den är, jag tänker mer på de ungdomarna. Och här vill jag läsa en text som skrivs av en ungdom från Filippinerna. Jag minns allt detta och jag minns att jag tänkte att det här inte borde hända. Det har hon rätt i. Det här borde inte hända. Klimatkrisen är här och nu. Om ni tar ett budskap för mig. Det är den här krisen är nu. Det är ingenting långt i framtiden. Den händer nu. Många av er. Många ungdomar, många vuxna lider av klimatångest. Så vad ska du göra? Ett, vet du inte är ensam. Det är du och alla klimatforskare tillsammans. Dela din uro. Prata med andra. Det är viktigt. Stödja varandra. Det här är en kris. Och bli en del av lösningen. Det är det som gör mig glad att prata med er. Att ni tänker bara en del i lösningen. Och vad jag tänker sluta den här föreläsningen med är att berätta att vi kan lösa det här. Vi måste, men vi också kan. Och jag tänker prata lite om den här belösningen. Vi kan lösa den. Ni kan börja så här, ni är en liten grupp, men ni är, vik ni är viktiga. Ni är inte så liten. Och tänk på ungdomarna sa, att ingen är för liten. För att göra skillnad. Ta dessa ord djupt till hjärtat. Och lyssna på dem. Ni kan faktiskt påverka. Kanske ni blir inte den största parti. Men ni kan vara den viktigaste. Okej, okay, vi ska göra skillnad. Då måste vi veta vad det är vi kämpar emot. Och det är inte temperatur. Det är koldioxid. Temperaturen är en effekt. Temperaturstigningen är en effekt. Vår utsläpp. Det vi måste ta i tur med är koldioxidutsläpp. Och så här ser det ut. 2019. Peak carbon. Vad menar jag med peak carbon? Jag menar året vi släppte ut mest koldioxid. Hur vet jag det var 2019? Jag vet inte. Men jag vet att det måste vara. Första uppgiften. Se till att vi aldrig, uppgift, vi aldrig upprepar 2019 igen. Om 2019 var peak carbon. Då var 2020 året efter peak carbon och då, och då, och då rasade utsläppen. 7% minskning. Det var den största minskning någonsin. Men 2020 var ett annorlunda år. Då 2020 följde vi rätt kurva. Alltså utsläppsminskning kurva. Som ger en 66% chans att klara 1,5 grads målet. Vi pratar om 66 procent. Tänk en stund. Ni stiger på ett flygplan och sätter er och piloten berättar så här. Det finns en 66 procent chans att vi kommer att klara den här flygningen. 
Every verklig är nöjd med 66 procent. Men så här ser det ut. Och uh, här är 2030. Jag kommer att visa Sveriges utsläppsplaner om vid slutet av den här föreläsningen. Men här bör det se ut 2030. Om vi nöjer oss med en 66 procent chans. Och jag har barn. Jag är inte säker att jag är nöjd med 66 procent. Så hur gick vi 2021? Fortsatt vi som vi ska? Ni vet redan svaret. Nej, den gick back uppåt. Inte hela vägen till 2019 nivåer. Men den var på väg dit. Betyder den att den är kört? Nej, den betyder att vi måste kämpa hårdare. Vi får inte ge upp. Så vad kan vi göra? Well, klimatlösningar kan sammanfattas i tre kategorier. Vi har utsläppsminskningar, den största. Vi har naturliga klimatlösningar och tekniska klimatlösningar. Och tillsammans kan de ta oss till 1,5 grads målet. Varför pratar jag om 1,5 grads målet? Eftersom det finns ingen 1,4 grads mål. Så utsläppsminskningar, hur ska vi göra? Well, första sak vi ska göra är att vi ska titta på varifrån kommer utsläppen. Så här ser det ut i Sverige. Vår utsläpp kommer från transport, mat, boende, shopping, alltså konsumtion. Och eh, två kategorier som är i princip staten. Och vi kan se då vilken andel det är. Vi tittar på dem en i taget. Vi börjar med transport. En genomsnittlig svensk semesterresa inom pandemin motsvarar i avståndet Stockholm Madrid. Det betyder inte alla åt till Madrid. Det betyder att det är den genomsnittliga. Vi sa åt kortare, vi står åt längre. Så hur skulle det vara om vi hade flugit dit och bil eller tåg? Well, uppenbarligen utsläpper en hel del lägre med tåg och en hel del med flyg. Så det är klart att man ska resa mer med miljövänliga transportsätt som tåg och mindre med flyg och bil. Men det här är inte bara någonting jag kan göra som individ. När det är en semester jag kan. Men hur gör jag om jag ska pendla fram och tillbaka till jobbet? Hur gör jag om jag bor i Norrland? Det finns inget tåg. Då måste jag ta bilen. Här, har vi ett, här måste vi samverka mellan individer och beslutsfattare. Alltså det ska finnas en fungerande tågnätverk. Och det är viktigare med det täckande tågnätverk än det är med snabbtåg till Göteborg. Hur är det med mat? De flesta ungdomar när de börjar ta i tum, när de börjar känna klimatångest, de tittar på vad de äter. Varför? Eftersom de har makt. De kan bestämma själv vad de stoppar i sig. Um, det här är något som individen faktiskt har mycket påverkan över. Och här är det väldigt enkelt. Du, man, kan argue, man kan diskutera detaljer, men köttet är på vänster sidan och... Uh, grönsaker och så vidare på högra sidan. Alltså det är mer utsläpp än kött. Så man ska äta mer vegetariskt och mindre kött. Sen spelar det någon roll varifrån maten kommer. Alltså ska jag äta närproducerad kött eller importerad grönsaker? Här har jag delat ut den med matproduktion och transport. Som ni ser transport står som väldigt liten del. Så det är vad man äter som är viktigt. Så det är fortfarande så. Ett mer vegetariska rätter. Mindre kött. Och jag vill vara ärlig. Jag är rätt dålig på det här. Här måste jag själv kämpa mycket. För att vara bättre. Boende i Sverige kan man argumentera till viss del är löst. Uh, vi, uh, men bo- när vi pratar om utsläpp från boende. Det handlar om utvärmning av huset och så vidare. Är det fossilt? Kol, olja, gas. Då är det massor med utsläpp. Vissa fjärrvärm är fortfarande fossil. Så där har vi jobb fortfarande göra. Så vi ska använda mer förnybar och mindre fossilt. Um, notera jag har highlighted kärnkraft och bioenergi för sig. Och det som kärnkraft har ett problem med avfallshantering och som gillar att bli nervös med kärnkraft eftersom avfallet har en halver- radioaktiv med en halveringstid som är längre tiden mellan till nästa nedisning. Alltså så anläggningen där man stoppar det här avfallet måste kunna klara kraftiga jordbävningar. 
som när isen smälter då sker kraftiga jordbävningar. Om ni inte tror mig, då tittar på Pai vid förkastning. Den, den en förkastning som bildades efter den senaste medisningen. Så alltså, vi måste ha en bra avhalshantering för att kunna anlita kärnkraft. Och bioenergi, det stora frågan här är råmaterialet. Um, är rå, råmaterialet matrester och så vidare, det kan mycket väl vara bra. Är det skogsrester, det, även den kan, kan, kan fungera. Men talar vi om ersätta naturskogar med monokulturer, alltså när man planterar bara samma sorts träd, då kan det vara en katastrof för klimatet. Så man behöver veta varifrån kommer biomassan. Shopping, något som vi kan absolut påverka själv. Um, så det, det, och det, jag tycker om det här brittiska uttrycket, reduce, reuse, recycle, alltså minska, um, återanvända, återvinna. Man hör inte så mycket av den här delen från våra nuvarande politiska partier, alltså att man ska minska, minska konsumtion. Kan man få röster om man säger så? Det hoppas jag verkligen, eftersom vi måste minska konsumtion. Så det är, det är bara en biologisk verklighet. Investeringar tjänster, alltså staten, det handlar om hela infrastrukturen. Energi som används, betong som används och stål som används. Det har du väldigt liten påverkan som individ, men som politisk parti kan du absolut bestämma. Uh, börja fatta beslut om betongtillverkning, ståltillverkning. Kommer vi övergå till bättre, snabbare eller långsammare? Uh, vi behöver to- stål, annars blir det ingen bra transport. En tåg går inte utan stål, tåg, räls, till exempel. Naturliga klimatlösningar är en mycket mindre del, 20 procent av lösningen. Och då handlar det om skog, framförallt att bevara naturskogar. Men, men återplantering också. Och att motverka skogsbränder. Att bruka jord på ett bra sätt så att man minskar förbrukningen av gödningsmedel som har i sin tur en hel del utsläpp associerat och så vidare. Och våtmarker som är ofta bortglömda men det är jätteviktiga. Uh, våtmarker är fantastiskt bra på att suga till sig koldioxid från luften. Och då ligger den bara kvar eftersom de saknar syra så det är ingenting att oxidera. Så vill man göra klimatet en björntjänst, man kan donera våtmarker och plantera träd. Våtmarker ska bevaras. Tekniska klimatlösningar, vi har väntat för länge helt enkelt. Vi kommer att behöva tekniska klimatlösningar för att nå 1,5 grader målet. Vi klarar inte den alls utan. Och hur, hur ligger vi till? Men det är bara en, um, en anledning jag vill peka på som jag har en viss för, som jag tycker kan vara någorlunda bra. Och det här gäng, det här, den här anläggningen består av massor med dammsugare som suger koldioxid från luften. Och det här koldioxiden fångas och löses upp i vatten och pumpas ner i berggrund där den reagerar med den reaktiva berggrund på Island som är egentligen vulkanisk berggrund. Och då bildas de här små vita kristaller. De har förstenat koldioxid. Då har man tagit koldioxid från luften och stoppat den ner i berggrund. Om vi tänker på vad vi gör när vi bränner fossila bränslen. Vi tar koldioxid från berggrund och stoppar det med i luften. Alltså man har slutat kretsloppet. Det är därför jag tror på den här metoden. Men nackdelen är att den klarar 4 000 ton koldioxid per år. Det är motsvarar utsläppet från 500 svenska medborgare. Alltså det är, det är inte särskilt stort. Okej, okay, om ni har lyssnat, då vet ni svar på den här frågan. Kan vi kompensera oss ur klimatkrisen? Alltså, kan vi kompen- och vad menar man att kompensera? Ja, jag ska ta en flygresa till Thailand och sen vad ska jag kompensera genom att plantera träd? Så alltså, jag gör saker med utsläpp, i alla fall. Så jag minskar mina utsläppsminskningar. Men jag kompenserar, och jag kompenserar genom att till exempel plantera träd återplantering av träd. Men det här är en av de här naturliga klimatlösningarna. Så jag använder dem för att kompensera för min utsläpp. Men då missar vi målet. Så du går inte att kompensera, kompensera sig ur krisen. Helt enkelt. Vad är med ekonomi? Finns det ekonomiska lösningar? Hur fungerar ekonomin egentligen? Den är ganska tydligt designad. Den ska öka. Alltså tillväxt. Äh, men finns det ett annat sätt? Som geolog, jag säger, det måste, behöver finnas ett annat sätt eftersom oändlig tillväxt kräver ett oändligt planet. 
Det har vi inte. Så vi måste ha ett annat, ett annat ekonomiskt system. Politiska lösningar. COP26 bland annat. Hur fungerar de? Det finns två sidor till politiska lösningar. Här har vi individen och här har vi politiken. Vad behöver jag som individ för mina politiker? Jag behöver kloka beslut. Vad behöver de för mig? Acceptans. När ni kommer med fina bra idéer, hur kommer man att få acceptans? Där ligger den stora utmaningen. Jag hoppas verkligen att man kan komma med vettiga idéer och få acceptans. Så det är two way mellan politiker och individer. Så hur ser våra politiska lösningar i Sverige? Well, vi ofta talar om politiska lösningar i form av en koldioxidbudget. Alltså hur mycket koldioxid har vi kvar att bränna ut? Och vi tar all koldioxid som man tror man kan bränna ut och klara 1,5 grader målet och dela ut den bland alla världens länder. Och om man kommer att vara rättvis, man kommer att se att de rikare länder får en mindre andel. För att de fattigare länder kan, kan nå sin utsläppspeak 2025 för, för rättvishetens skull. Följer man en sån struktur, um, då, se, då ser det ut så här. Koldioxidbudget från 2022 för Sverige, eh, om man tänker klimaträttvis, det är 170 eh, miljoner ton. Eh, hur ser vårt nuvarande mål ut? Alltså vi tänker att använda dubbel så mycket. Men hur ser våra partier ut? Hur tänker de göra? De flesta följer det här målet. Sen vissa partier lyckas en del bättre. Eh, anledningen till att eh, Moderaterna står så där de väger att svara på våra frågor när vi gör det inte säkert. Um, men i Sverige tänker vi klimat, koldioxidbudgeter plus kompletterande åtgärder. Alltså så vi behöver inte minska så mycket utan vi på något sätt kommer öka upptag av koldioxid. Och så är, här ser du, jag har tagit bort det här klimaträttvis mål eftersom det klimaträttvis är klimaträttvis att man inte ska använda de här kompletterande åtgärder som vi vet inte hur de fungerar. Och då ser vi de här olika målen och alltså de fl- de, då har man 15 procent som är helt uspecificerade kompletterande åtgärder och det ser vi för flera partier. Um, sen är det andra partier som tänker öka på naturbaserade lösningar och eller kollagring. Vi kan också se det här för utsläppsminskning. Hur kommer man att minska de här utsläppen? Och här visas utsläppsminskningar. Uh, det svart, de svarta linjerna är de klimaträttvisa. Och då visar jag både exponentiella och linjära minskningar. Och sen de övriga minskningar uh, är faktiskt strukturerade ut efter de händelser som lär händer i Sverige. Där det blir stora förändringar i våra utsläpp, till exempel när man övergår till vätta för stålproduktion och så vidare. Och så ser ni att våra partier följer lite olika. Sveriges mål är den som är gul. Sen ser vi vissa partier gör det del bättre. Men det här utan de här kompletterande åtgärder. Om vi lägger till de här kompletterande åtgärder då ser vi att det finns en re- att flera partier anlitar en stor del att man ska öka på utsläpps- uttag av koldioxid i träd och skog och så vidare. Det kan vara bra. Jag vet inte. Det som verkligen behövs här och är jättesvårt och är ingen politisk lösning men en mänsklig lösning är vi måste tänka på ett annat sätt. Världen som vi lever i idag byggs på, baserad på det som man kan kalla för en exploaterande tankesätt. Alltså vi ser naturen som en resurs för oss att utnyttja. Det här symboliseras av pyramiden här där man står högst upp, kvinnan står under mannen och de går ut den här kurvan ut till oändliga tillväxt. Och allt, natur, allt annat i naturen ligger under den och det är på den här plattformen som vår tillväxt byggs. På något eller annat sätt vi behöver vi vara en del i naturen. Alltså så precis samma som vulkaner och stenar ger och tar koldioxid. Vi måste göra samma sak med, med vår relation till naturen. Det här är en svår l- l- grej för politiker att lösa. Det här är ett helt annat tankesätt men det är nödvändigt. Slutligen, eh, jag kommer att vara klar med en minut. Kan vi ta oss någonting tillbaka från pandemin? Vi har nu levt genom en kris. Förhoppningsvis det är det nu över. Vi har levt genom en kris där vi förstår vad det här skiften betyder. Avstånd och lika med omtanke. Ja, det var en utsläppsminskning, men vi kan lära oss om någonting annat. 
You can lära oss om sorg mellan generationer. Vill den här visningen i Sverige mot Karin, hon är 86 år och klarade pandemin. En av andra ledningar som klarade pandemin var tack vare ungdomar som tvättade händerna. Ofta stannade hemma där de sjuka och höll avstånd trots att de lopade inga stor risk för att vara allvarligt sjuka i covid-19. De visade omsorg mellan generationer. Min dotter heter Lily. När vi går ut och räddar klimatet, då tar vi hand om hennes generation och om framtida generationer. Och inte bara människor utan allt som lever på planeten. Och där ligger vår största ansvar. Och nu vill jag inte ni längre se två generationer utan ni ser bara en generation. Och det är generationen som lever här och nu idag. Från den minsta bebis till den äldsta människor. Där ingår ni, där ingår Lil, där ingår Karen, där ingår jag. Vi är en generation. Generationen som lever idag. Och vi är generationen som kan och måste rädda världen. Och jag tackar för mig.